Bueno, en primer término, nosotros lo primero y lo único que habíamos solicitado hasta el momento era eh, una reunión en carácter de reservada con el, los concejales, con todo el cuerpo completo de concejales, para poder plantear la situación que estábamos viviendo y de esta manera poder encontrar alguna solución al problema que tenemos. Eh, lamentablemente se filtró esa nota antes de que sea conocida por todos, eh, llegó a oídos de la doctora, lo que provocó que presentara esa nota, digamos, en contra de todo el personal incluyéndome a mí, así que bueno, esto hizo que se mediatizara todo de una forma que nosotros no era lo que buscamos en primer término, eh, y bueno, ahora eh, tratamos de, de, de lo, lo que nosotros buscamos es una solución al problema que estamos teniendo, eh, nunca hablamos de juicio político, nunca hablamos de banca del pueblo, no hablamos de institución, no hablamos de nada, pero bueno, era obvio que esto se iba a politizar, se iba a tomar para otro lado, eh, por eso nosotros nuestra primera intención fue hacerlo eh, privado, pero no nos salió de esa forma, así que eh, lamentablemente esto se ha politizado, ha quedado en boca de un concejal, del concejal Doronchenko, que no, no, no me molesta decirlo porque yo lo escuché personalmente en la radio, eh, diciendo que esta era una movida política que se estaba organizando en virtud de lo que había pasado por juicio político contra el intendente, algo que es totalmente palaz, porque nosotras no tenemos nada que ver con la política, yo no he ejercido, no he sido militante política nunca, desde que estoy viviendo como profesional acá en la localidad. He trabajado en la municipalidad de Cutrolcó, asesora legal de Río Seco, no de Río Seco, sino de la municipalidad. Tampoco hice militancia política. Acá el intendente yo lo conocí, eh, me presenté yo con él, cuando fue la, la, el inicio de, de sesiones este año del Consejo Deliberante, porque nunca lo había conocido. Y de ahí nunca más volví a hablar con él. Entonces... Eh, si lo usan o no lo usan políticamente, no es un asunto nuestro eh, y realmente eh, nos indigna la situación de, de, de maltrato que hay por parte también del concejal al desconocer de esa forma la situación de violencia sin siquiera haber consultado si esto es o no es verdad. O por lo menos asesorarse. Eh, él viene constantemente al juzgado a ver a la doctora, entonces podría haberse acercado o haber gestionado por intermedio de su bloque la reunión que nosotros estamos pidiendo. Sin embargo, prefirió decir que esto es una cuestión política y las situaciones de violencia son serias. Hay que tratarlas con seriedad eh, porque pueden tener consecuencias terribles y todos sabemos lo que hoy en día están pasando las cosas de violencia que se sufren y que a veces cuesta denunciarlas. Y cuando uno la denuncia, no esperas que un funcionario público salga a decir que es una cuestión política. Estamos hablando en concreto de acoso laboral en este caso. Hay, hay, sí, sí, puede haber. 